हेलो गाइज आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम लोग जो डायमेंशन एनालिसिस पढ़ रहे हैं उसका काम क्या है मतलब डायमेंशन एनालिसिस का एप्लीकेशन क्या है तो अब इस सेशन में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस तो आपको पता चल जाएगा कि भाई डायमेंशन एनालिसिस क्यों पढ़ क्यों रहे हम लोग ठीक है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अभी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस ठीक है तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन ठीक है अब यहाँ पे ध्यान में रखना है यहाँ पे मैं पहली बोल के रखता हूँ यहाँ पे इसके तीन एप्लीकेशन है सो देर आर बेसिकली थ्री एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस जिसमें जो थर्ड होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले दो तो शायद से आपको पता होंगे और आपको लगेंगे क्या है ये चीज इसमें तो कुछ भी नहीं है तो ठीक है लेकिन उसके ऊपर भी अच्छे सम्स बन सकते हैं और उसके भी एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा ठीक है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन द फर्स्ट एप्लीकेशन इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अब ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अब दिखने में तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म लग रहा है लेकिन देखो यहाँ पे कितना ईजी है अब लेट से मैंने इस इक्वेशन को लिखा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेर अब ये जो इक्वेशन है ये जाना पहचाना है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेर ऑब्वियसली तो काइनामेटिकल इक्वेशन है राइट इसमें एस क्या होता है डिस्प्लेसमेंट यू क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी टी टाइम ए एक्सलरेशन अब देखते हैं इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी क्या होता है अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी का एकदम मैं आपको सिंपल मीनिंग बताता हूँ चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन ये इसका मतलब होता है अब मुझे बताओ इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन मतलब क्या अब मैंने एक मास लिया एक लेंथ लिया अब मुझे बताओ क्या मास और इस लेंथ को मैं ऐड कर सकता हूँ नहीं होता ना कभी मास और लेंथ को ऐड किया है क्या नहीं किया है किसको ऐड करते हैं मास और मास को और लेंथ एंड लेंथ को समझ में आया मतलब जो दो क्वान्टिटीज जिसको हम लोग ऐड या सब करते हैं ठीक है वो सेम ही नेचर के होने चाहिए मतलब उनका डायमेंशन क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए यही तो है मतलब मुझे बताओ यहाँ पे लेट्स से ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना है एल अब लेंथ इन दोनों को ऐड करके मिला है तो ये दोनों भी क्या होना चाहिए लेंथ ही तो होनी चाहिए ना मतलब यू भी लेंथ होना चाहिए और हाफ ए टी स्क्वायर भी लेंथ होना चाहिए डायमेंशनली तो देखते हैं यू क्या होता है एल बाई टी स्पीड होता है ना एल बाई टी इन टू टी टी और टी कैंसिल हो गया देखो एल ही आ गया ये क्या होता है अब हाफ का तो कोई मीनिंग है ही नहीं हाफ एक नंबर है तो हाफ तो वैसे भी कुछ काम का नहीं है ए क्या है एक्सलेशन क्या है एल डिवाइड बाई टी स्क्वेयर इन टू टी स्क्वेयर अब यहाँ पे ये भी कैंसिल हो गया देखो लेंथ प्लस लेंथ इज इक्वल टू लेंथ सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट राइट ये मैंने लिख दिया यहाँ पे अब देखते हैं सेकेंड इक्वेशन वो भी आपको पता ही है जैसे मैंने लिख दिया वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस फोर ए एस अब आप बोलो कि भाई ये फोर ए एस नहीं होता ये टू ए एस होता है राइट टू इंटू एक्सलेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट राइट तो मैंने लेकिन फोर ए एस लिख दिया तो फॉर्मूला वाइज तो ये गलत फॉर्मूला है तो मुझे पता है राइट लेकिन हमको क्या चेक करना है हमको चेक करना है कि भाई ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं ये होमोजीनियस है या नहीं ये अपने को चेक करना है तो वी स्क्वायर क्या होता है स्पीड का स्क्वायर राइट तो स्पीड का स्क्वायर क्या है एल बाई टी का स्क्वायर ये हो गया तो क्या हो गया एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर ये भी हो गया एल बाई टी का स्क्वायर ये हो गया फोर इंटू ए इंटू एस फोर अब फोर नंबर का कुछ काम है क्या नहीं है ना फोर तो कुछ ऐसे ही होता है एक्सेलेशन क्या होता है एल बाई टी स्क्वायर इंटू एस एस क्या डिस्टेंस तो इंटू एल तो क्या हो गया एल स्क्वायर ही हो गया तो एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर सो दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज अगेन डायमेंशनली करेक्ट तो आपको समझ में आया मतलब आपने देखा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी हम लोग क्या चेक करते हैं कि जो दो क्वांटिटीज जिनको हम लोग ऐड कर रहे हैं सब ट्रैक कर रहे हैं वो दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए तो ही हम उनको ऐड कर सकते हैं और जो ऐड करके क्वान्टिटी आएगी वो भी सेम डायमेंशन की होगी यही तो होता है ना यहाँ पे इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी चलो एक क्वेश्चन में आपको देता हूँ लेट्स से मैंने लिखा टाइम पीरियड t इज इक्वल टू टू पाए रूट ऑफ g बाय एल अब ये t होता है टाइम g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन एंड लेंथ होता है l ठीक है तो मुझे चेक करना है चेक द एक्यूरेसी ऑफ दिस इक्वेशन मतलब डायमेंशनल एक्यूरेसी तो चेक करो अब देखोगे ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया मेरा राइट हैंड साइड 
अब लेफ्ट हैंड साइड में तो सीधा क्या दिख रहा है आपको टाइम ही है तो टी ही है यहाँ पे अब राइट हैंड साइड देखते हैं अब राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो क्या है टू पाई रूट ऑफ जी बाई एल टू पाई का कुछ काम है नहीं है ना तो रूट ऑफ जी बाई एल का ही देखना है अपने को तो रूट ऑफ जी अब जी क्या होता है एक्सेलरेशन विच इज एल बाई टी स्क्वेयर एल होता है लेंथ राइट तो यहाँ पे एल और एल कट हो गया रूट ऑफ वन बाई टी स्क्वेयर इज वन बाई टी जो क्या आ गया राइट हैंड साइड में आ गया टी टू द पावर माइनस वन और लेफ्ट हैंड साइड क्या है टी दोनों सेम दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा है ना तो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट आई होप आपको ये समझ में आया होगा